Purihin natin ang Panginoon para pakanapin ko. Ating papasahin ay mula sa Philippians chapter 3 verse 17 to 19. Philippians 3 verse 17 to 19. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang pinakita ko sa inyo. Pagkukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararang ng nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. At mga kapatid, uh, pahintulutan niyo akong basahin ito sa English translation sapagkat uh, dito ako po din yung topic mo. Philippians 3 verse 17 to, 17 to 19 Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. For as I have often told you before, and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is their shame. Their mind is on earthly things. Mga kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat. Ang mga kapatid. Salamat. Salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang ating series doon sa topic na Virus of the Soul. Yung uh, Hidden Infection at the Spiritual Life. So, if you, got, uh, if you could remember, na na-share ko yung tatlo, yung uh, pride, laziness, at saka yung lust. At tonight, ang isi-share ko sa inyo, yung isang virus pa rin, mga kapatid, then seven capital sin to, seven virus. At this time, ang aking topic is about doon sa pang-apat na virus, which is glottony. Glottony. So, ano ba ang glottony? No? Sa madaling uh, pag-intip nila sa Tagalog, pag sinabing glottony, yung sobrang kain, sobrang inom. At sa ibang uh, salita ay katakawan, kasibaan. No? Uh, yan ang, ang unang iniisip natin pag sinabing glottony or glotton. Alam niyo mga kapatid, uh, ako naniniwala, na isa ito sa mga virus, isa ito sa mga capital C, dahil nasa Bible ko ito, mga kapatid, no? Hindi ko ito invent ko lang, sabi ko nga sa inyo, mga theologians, hello, mga theologians ang uh, nagsabi dito, di ba sabi ko, uh, in-enumerate ito ni uh, Pope Gregory, then uh, ni St. Thomas Aquinas, so mga dalugha sa ito, sa uh, salita ng Diyos, nag-aral sila, at biblical naman, supported uh, with biblical account. So, hindi natin mag-question yung, yung accuracy, yung kanyang authenticity ng uh, subject na ito about sa seven capital sins. No? So, isa dito sa dapat tayo maging aware, mga kapatid, at dapat natin uh, bigyang pansin ang kasalanan ng pagiging uh, masiba or uh, yung supra-supra na pagkain at pagkain. So, which is glottony. No? Uh, lalo na't maraming pesta, no? at may, may mga tukso na tayo ay uh, kumain ng marami. Okay. So, glottony. Alam niya, maraming verse sa Bible ang nagsusupport sa sin of glottony. No? Anong sabi ng verse 19 na ating binasa? Sabi doon, Their God is their stomach. Sabi ng uh, ni Pablo, No? ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Alam na, alam na natin ang ibig sabihin doon. Kapag ang Diyos mo ang yung tiyan, ibig sabihin ang iniisip mo lang yung mabusog ka, ang iniisip mo lang yung mag-feel ka. No? 
uh, sa iyong uh, stomach. Kasi sabi ng verse 19, their God is their stomach. Sa Old Testament, mas marami pang verse patungkol sa gluttony. Just for example, Proverbs 23, 1-3. Pakinggan nyo ha. Proverbs 23, 1-3. When you sit to dine with a ruler, note well what is before you, and put a knife to your throat if you are given to gluttony. Do not crave his delicacies, for that food is deceptive. So, ano yung word na gluttony? Sa Tagalog, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kakarap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari. Baka yun ay pain lang sa iyo. Brothers and sisters, ang reality is that gluttony can make you do things you would never do normally and it can have a terrible consequences. Mga kapatid, no? ang gluttony, uh, ang, 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 ang tao kapag ikaw ay gluton, kapag ikaw ay matakaw, Mayroon mga pagkakataon sa buhay mo na makagagawa ka ng hindi na pangkaraniwan at mayroon itong matinding uh, consequences. No? Again, ulitin ko ha. Kapag gloto ng isang tao, no, it can make you do things that you would never do normally. No? At mayroon niyang terrible consequences. No? May may, may, mayroon uh, kahinap na, na hindi maganda. Na, na remember ko may isang kwento no uh, may isang opisina na may dalawang uh, empleyado parang siyang empleyado pero may dalawa na magkatabi ng lamesa nila in desk nila isang old man at isang young man so itong young man na notice niya na itong katabi niyang uh, lamesa na kapwa niya employee sa kumpanya niya Itong old man, na-notice ng young man, itong old man, palagi siyang may dalang garapon, yung jar. At sa loob ng garapon, may mga peanuts. May mga, yung peanuts, alam niyo yung peanuts, di ba? So, may mga peanuts. At uh, itong young man, uh, ma, ma, ano siya eh, uh, palagi yung gusto niya ang peanuts. Uh, he love peanuts. So, one day, yung, yung old man ay umalis sa kanyang desk, sa kanyang lamesa, may pinuntahan, hindi makaresist itong young man at nilapitan niya yung garapon ng peanuts at kinain niya. Halos kalahati ng peanuts dun sa garapon ng old man ay kinain niya. Kasi hindi niya maresist eh. So kinain niya yung peanuts. Sobra kalahati. Nung bumalik yung old man, nakatabi ng kanyang lamesa, no? hindi mapalagay yung young man. Nagigilty siya. Kaya nagkumpes siya sa old man. Sabi niya, Uh, ang totoo niyan, nung umalis ka, ikokontest ko sa iyo, yung peanuts mo na nasa ng garapon, kinain ko, at sobra kalahap yung kinain ko. Alam niya sabi ng old man sa kanya, ako okay lang yun, kasi nung mula nung mawalan ako ng ngipin, dinidilaan ko na lang yan. <laughs> dinidilaan ko na lang yung M&M chocolate, kaya peanut na lang natira dyan sa akin kasi sip-sip, kaya peanut na lang. Kaya huwag ka mag-alala. Iwan ko kung nakuha niyo yung story. <laughs> Mga kapatid, minsan, ang overeating, no, ang gluttony, ay may mga terrible consequences. Amen? Sa isang pag-aaral, ang overeating is a problem in our society today. No? Isa sa mga problema ng ating mundo. At alam niyo ba, did you know that 40% of all people nagsasabi sila at their greatest fear is becoming fat and overweight. Alam niyo yun? Sa pag-aaral, 40% daw ng tao, ang kanilang greatest fear, ang takot nila, ay tumaba at mag-overweight. 40%. Amen? Yan ang takot ng tao, pero marami pa rin ang hindi mapigilan ang pagkain ng sobra. Are you listening? Mga kapatid, Wala itong personalan ha, topic lang to, Kasi ang ating topic, gluttony. So, uh, kailangan kong i-share kung ano na sinasabi ng Bible, mga kapatid ha. So, uh, I hope na eh, hindi kayo ma-open ma or whatever na reaction ninyo. Pero, okay lang kung ano na sabihin ninyo. Basta ako, 
hindi ako nag-i-invento ng aking sinishare sa inyo, ang lahat ito ay supported ng Bible. Okay? So, ang sabi ng Proverbs 23, di ba? Sabi ng Proverbs 23 verse 2, It is better to cut your throat than to be a glutton. Mas mabuti pa daw na kilitan mo ang iyong lalamunan isa sa maging matakaw ka. Yan ang sabi ng Bible, Proverbs 23 verse 2, basahin nyo. Put a knife to your throat if you are given to gluttony. That is a very harsh statement, mga kapatid, on the issue of gluttony. Matinding salita yun, pero huwag sa Bible yun. Amen? Parang sinasabi, it is better to kill yourself quickly than to put yourself into a slow death. Into a slow death. Bakit slow death? <coughs> Sapagkat kapag gluton ka, kapag excess sa kinakain mo, iniinom mo, parang unti-unti mong pinapatay ang sarili mo. Slow death. Amen? Marami kasing sakit ang, ang pipiding kaakibat ng ating sobrang pagkain at sobrang pag-inom. Kahit sa medical science, makakapagpatunay yan. Hindi lang yan sa akin. Magtanong kayo sa mga doktor. Lalo na yung mga, mga doktor na nag-specialize sila ng cardiovascular. Ano sasabihin nila? Mag-diet ka. Matas ang kolesterol mo. Diabetic ka. Amen? Kasi alam nila na overeating is harmful sa ating katawan. Kaya nga, ang sabi ng Proverbs 23, kaya pa, alam niya ang Bible, very practical. Kaya ko lang na naalala na, na, kung bakit pinagbabawal sa Old Testament ang baboy. Amen? Kasi alam ng, ng Panginoon na maraming magkakasakit, no? Pero okay na, kaya nyo kayo, basta to what moderate, in moderation. Okay? Kasi masarap ang litsyon eh. Pero in moderation, brothers and sisters, no? Huwag sobra-sobra. Kasi pag sobra-sobra, mapapahama kayo. Amen? Kaya sabi ng Proverbs 23, It is better to cut your throat than to be a glutton. It's better to put a knife to your throat if you are given uh, to gluttony. Amen? So, when we think of gluttony, we think of overeating. But there's more to gluttony than just overeating and overdrinking. Gusto kong sabihin sa inyo, mga brothers and sisters, na ang gluttony hindi lang sa sobrang pagkain at sobrang pag-inom. Ang gluttony is an appetite out of control. Pag sinabing gluttony is an appetite out of control. Yung gana mo na hindi mo nakukontrol. Okay? yung panlasa mo na hindi mo kontrolado. Amen. Halimbawa, ito meron ako mga nakita habang nagre-research ako. May, may tatlo lang akong gagawin example. Si Eric Booker, hindi ito yung David Booker na player ng NBA sa Phoenix Suns dito. Si Eric Booker, kumakain siya ng donut na 49 pieces sa loob ng walong minuto. At kumakain siya ng 38 hard-boiled egg, eggs sa loob ng sampung minuto. Tatlong put, walong itlog na nilaga ang kinakain niya sa loob lang ng sampung minuto, apat na put siya na donut ang kanyang kinakain, at kumakain siya ng 168 na oyster sa loob ng sampung minuto. Yan si Eric Booker. Pero pagpakalawa, si Takaro Kabutsi, isang Japanese, kumakain siya ng 57 cow grains, yung utak ng baka pitong uh, limang put pito ang kinakain niya sa loob ng 15 minutes lang. Okay? 57 cow brains. Kinakain ni Takaro Kabutsi. No? At kumakain siya ng 51 hot dogs na may buns within 15 minutes. No? So, type pa kayo. Diba? Mahilig sa mga hot dog. Siya, 51 51 hot dogs with buns, ha? May tinapay yun sa loob lang ng 15 minutes. At ito pa, makapagaw. Si Richard Lipidor, kumakain siya ng 1 and 1 gallons ng chili sa loob ng 10 minuto. So, I want to be clear, however, I want to, I want to be clear about something. At itong gusto kong klaro. 
Glottomy is not a matter of your waistline. Okay? Ang glottomy, wala itong, hindi ito uh, basihan yung sukat ng baywang mo. Okay? Kini kayo ha? I want to be clear. Gusto ko lang maging klaro. Glottomy is not a matter of waistline. No? Wala yun sa sukat. Kasi alam niyo ba si Takaro Kabuchi, yung na-share ko, na gumakain ng 57 coverage sa loob ng 15 minutes at 51 half loads with bun sa loob ng 15 minutes, siya po'y tumitimbang lang ng 125 pounds at ang kanyang high 57. So, almost 60 kilos lang siya. Hindi siya mabigat. Mas mabigat pa ako, nasa 80 kilos ako eh. Pero, tinan niyo kinakain niya. Tinan niyo katakawan niya. Amen? So, kasi meron kasi tayong human tendency na i-equate natin ang overweight with gluttony. Ang iniisip natin, kapag overweight ang tao, gluton siya. Tatandaan natin, uh, hindi parihas yan. Kasi may mga tao, our size and weight may have nothing to do with it. Kasi may mga tao na pwedeng ang laki ulit niya ay sa genetics. Eh, may mga tao, malakas kumain pero payat pa rin. May mga tao naman, mahina kumain pero malaki pa rin. Kasi may genetics yan eh. Eh, may nasa genetics, nasa genes nila nasa pamilya nila, nasa uh, bone structure nila. So, at pag, kaya ginaklaro ko lang mga kapatid, baka tingnan ninyo yung malalaki at isipin nyo mga gloto nito. <laughs> uh, at tingnan nyo ako, isipin nyo gloto na po. No? Pero mga kapatid, kasi may, may human tendency tayo na i-equate natin, pagparehasin natin ang overweight sa gloto ni. But, just, not, just like what I, have, I said before, a while ago, sabi ko, hindi natin, uh, ang, 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 ang word na glottony ay wala yung kinalaman sa waistline natin, mga kapatid. No? So, mga kapatid, ibig sabihin, ang glottony o katakawan ay hindi na nakikita, nakikita sa size ng waistline natin, kundi ito ay habit. It is a simple habit. Okay? A simple lifestyle. Yan ang glottony, no? Glottony is a lack of control towards our appetites. No? Hindi mapigilan ang gana sa pagkain at inumin na sobra-sobra. Mula sa biblical perspective, glottony has to do with overindulgence. Kung titignan natin ang Biblia, pag sinabing glottony, may kinalaman ito sa sobrang pagpapalabis natin yung sobrang pagpapakalayaw ba? No? So, but yung overindulgence, mga kapatid, pagpapalabi sa sarili, pagpapakasawa. So, kung nandito tayo ngayon sa ganitong kalagayan, then I hope you will be motivated to do something about it. Dapat meron tayong gagawin na para mabago yung lifestyle natin. Mabago yung ating simple habit, mga kapatid. Do some exercise. Amen? Uh, piliin ninyo yung yung makakabuti sa inyong katawan, mga kapatid. So, uh, mula sa biblical perspective, again, ang glottony has to do with our self-indulgence. Yung, kasi may mga tao hindi contento. Amen? May dalawang ulam na mag-order pa sa Jollibee o McDonald's. No? Overindulgence. Amen? Pagpapakalapis. So, do something about it. Dapat uh, meron tayong gagawin. Anong sabi ng 1 Corinthians 6.19? Again, supported to ng mga Bible verses. Know that your body is the temple of God who is in you. And you have been bought with a price. Therefore, glorify God with your mortal body. Ang ating daw katawan ay templo ng Spiritu Santo. At nasa inyo ang Spiritu Santo, pinagkalob ng Diyos sa inyo yan hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sabi ng 1 Corinthians 6.19. May mga tao kasi mas marami pa silang panahon kumain kaysa mag-exercise. Amen? Ang sabi ng Bible, ang katawan natin, yung templo niya. Amen? Ibig sabihin, dapat alagaan. Dapat pahalagahan. Amen? May mga tao, gusto nila mag-diet at maging fit, no? Pero katwiran nila, may mga pagkain na irresistible, hindi mapaglabanan. Amen? Alala ko yung isang babae, nag-try siya na mag-diet, mag-lose weight. No? Uh, he try, she tried everything to lose weight. Diet, exercise, 
yung appetite suppressing pills, hypnosis, ginawa niya yung lahat yun. Pero wala pa rin. Hindi pa rin niya mapigilan ang gana niyang kumain. Then finally, meron siya nakita, she found something that worked. Alam niyo nakita niya? Nakakita siya ng 12 by 16 na picture ng isang magandang babae na sexy, no? At naka-dress, naka-straight naka bikini lang, no? Uh, 12 by 16 na picture ng isang maganda, payat, sexy na babae, no? At naka-string bikini sa isang Hawaiian beach. At ang ginawa ng babae dito, tinit niya, dinikit niya sa pintuan ng refrigerator. No? So every time she was tempted to snack, she would see that picture and think, that's what I want. So every time na gusto niya kumain, mag-snack, nakikita niya kasi nakadikit sa pintuan ng refrigerator niya yung sexy na 12 by 16 yung sukat ng picture na naka-string bikini na babae. So every time na gusto niya kumain ng, ng snack, ng sobra, tinitingnan niya, ay hindi, hindi ako dapat kumain, kailangan maging katulad ako ng babae ito na nakadikit sa, sa refrigerator. And you know what, mga kapatid, alam niyo nangyari? Itong nangyari. No? During the first month, nag-loss siya ng 10 pounds. Pero ang kanyang husband nag-gain ng 20 pounds. <laughs> Noong unang buwan, nag-loss siya ng 10 pounds. No? Sa katitingin niya doon sa babae na sexy. No? Pero yung kanyang asawa nag-gain ng 20 pounds. Ayun niya kung bakit nag-gain ang kanyang asawa ng 20 pounds? Panay ang punta sa refrigerator at nakikita yung nakastring bikini. <laughs> Amen. Mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 12, 1 Corinthians 6 12, Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Food for the stomach, and the stomach for food, but God will destroy them both. Sabi ng Bible, 1 Corinthians 6.12, may nagsasabi, malaya akong makagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman, ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maari ko rin sabihin, maari ko akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapalitin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang may mga pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain, totoo yan. Ngunit parihong sisirain ng Diyos ang mga ito. Tingnan ninyo ang sinabi ng Bible. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, no? may laya kang kumain, may laya kang kain ng gusto mo, pero tatandaan mo, hindi lahat ng gusto mo ay makapubuti sa'yo. Yan ang sabi ng Bible. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial for me. Amen? Nakikinig kayo? So, iyan ang sabi ng Bible. So, now today, uh, tonight, katulad ng pattern na ginagawa ko three weeks ago, ipapakita ko sa yung root ng gluttony, yung reality ng gluttony, yung remedy ng gluttony. Okay? So, the root of gluttony. What is gluttony? Di pa yung mananapit. Gluttony is being mastered by your appetites. Nasabi ko na yung kanina. Gluttony is being mastered by your appetites. Ibig sabihin, kapag gluton yung tao, sunod-sunuran siya sa kanyang appetite. Sunod-sunuran siya kung anong gana niya. No? Kapag gana niya kumain, kakain siya. No? Kapag gana siya, magana siya kainin yung sweet or whatever, hindi kasi ano man pagkain, dahil may gana siya, kakain siya. You are being mastered by your appetite. Yan ang gluttony. Amen. Hindi. Of course, ang, ang, ang appetite, legitimate yan. Binigyan ng Diyos yan. Napanlasa. Pero katulad ng sinabi ko kanina, na sinabi ng Bible, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Amen. Hindi lahat may pakinabang sa atin. Kahit lahat, pwede natin gawin, pero dapat ang tanong, makakatulong ba sa akin to? Makabubuti ba sa akin to? Amen. Hindi lang dapat pinitingnan natin yung sarap. 
hindi lang dapat tinitingnan natin yung lasa. Kasi pag yun lang tinitingnan natin, mapapahamak tayo, katulad ni Eva, nung tinan niya yung putas, diba? Sabi ko, poor food, pleasing to the eye. So kinain niya, ano nangyari sa kanya? Namatay sila spiritually. Amen? So ang root of gluttony, mga kapatid, uh, yes, while ang um, 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 gluttony, specifically, the preferred things ito sa food and drink, pero pwede rin isama dito ang natural desire at needs taken via healthy boundaries. Ibig sabihin, no, pag lumagpas ka sa hangganan ng kalusugan mo, ito ay nagiging gluttony. Pag lumagpas ka sa healthy boundaries, nagiging gluttony. Alam niyo yung ibig sabihin, di ba? Alam niyo yan, healthy boundaries. Mayroon pa lang yung hangganan. Kasi hindi lahat ng uh, pag-excess ka, hindi lahat maganda. Amen? Pag sobrang pagkain, hindi maganda. Pag sobrang pag-inom, hindi maganda. Amen? Pag sobrang pagmamahal din, minsan pangit din. Lalo kang masasaktan. Pag sobrang kang umaasa, masakit din pag nag-fail ka. Amen? Dama, dapat tama na, moderate na. Amen? Maging contento tayo. Amen? At alam niyo mga kapatid, Glottony has a lot in common with lust. Na tinalakay ko last, uh, last week. Dahil parihas sila natural. Parihas sila legitimate God hidden appetite. Bigay ng Diyos yan eh. Ang panlasa natin. Imagine mo kung wala kang panlasa. Wala rin saysay kahit gaano kasarap ang pagkain. So, legitimate given appetite to God given appetite to mga kapatid. No? Bigay ng Diyos ang panlasa natin. Pero somewhere along the way, They wander beyond healthy boundaries. At ang mga tao na nagpapalabis doon sa tinagda lang ng Diyos, doon sila nagkakasala at napapahamak. Yan ang sinasabi ko. So para kay Paul, dapat hindi ka lumampas sa boundary. Amen? At alam niyo, para kay Paul, ang glotony daw ay parehas lang sa paganism at worldliness. Kapag ikaw ay matakaw, pag ikaw ay masiba, para ka rin sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Nasa ba yung ulit yung binasa natin? Philippians 3 verse 18 to 20. Babalikan ko mga kapatid para maklaro natin. For us, I have often told you before, and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, And their God is their stomach, and their glory is in their shame, their mind is on earthly things, but our citizenship is in heaven. Ang naka-address ito, nung sinabi ito ni Paul sa mga pagans. Okay? So mga kapatid, sabi doon, ang Diyos nila yung kami ng chan. Alam niyo, people who live for food to fill their bellies, no, yung mga belly nila, ang point dito ni Paul is that only the worldly and the unsaved people live for his human appetite. Yung mga taong napapahama, yung mga taong makamundo, ito lang yung mga taong nabubuhay para sa kanilang laman, sa kanilang stama. Ang point ni Pablo dito, no, mga kapatid, na dapat hindi tayo maging katulad nun. No? Kasi yung mga taong na walang iniisip kundi ang tiyan nila, they, they, they long to fill their stomach no? until the next meal comes along, no? Hindi nila inahayaan na hindi puno ang kanilang tiyan hanggang sumunod na pagkain, mga kapatid. Pero mga tao, ang citizenship nila ay nasa langit. It is not about attempting to quench our fleshly appetites that matters, but honoring God. Mga kapatid, ang mga tao, ang citizenship nila nasa langit. Hindi nila iniisip ang pagkain, kundi ang iniisip nila paano mapaparangalan ng Diyos. Paano maupunor ang Diyos. Amen. So mga kapatid, ito po yung mga root ng gluttony. Number one, insatiable. Na mention ko na ito last time. Ito yung unang root ng gluttony, insatiable. Pag sabi insatiable, walang kabusugan, walang kasiyahan, hindi maampay. Amen. Tanda natin, ang problema sa insatiable is that they can never be satisfied or filled. Hindi sila nasisiyahan. Kung baga, hindi sila nabubusok. They seek to fill with the things of this world. No? Gusto nila, nagkahanap palagi sila. 
na maipupuno, mafe-feel sa kanilang buhay, mga makamundong bagay. Amen? Mga kapatid, kasi iniisip nila, eh brother, may mga irresistible kasi na, na bagay na hindi ko matanggihan, hindi ko mapaglabanan, hindi ko ma mapaglabanan, irresistible. No? Kaya, na natatanay ako ng ating appetite. Narimind ako sa isang kwento. May isang lalaki, nakakita naka, naka siya ng isang hotel na may Jenny sa loob ng hotel. Ano yung Jenny? Di ba? May Jenny sa loob ng hotel. Nang buksan niya yung takit ng hotel, lumabas yung Jenny. No? Paglabas ng Jenny, sabi niya, bigyan kita ng tatlong wish. Tatlo ito, ay hindi isang wish. So, anong gusto mo? Sabi ng lalaki, una, ang wish niya, magkaroon siya ng billion dollar account sa Swiss bank. Yan ang una niyang wish. Pangalawa, gusto niya magkaroon ng Ferrari. At ang pangatlo, gusto niya maging irresistible sa mga babae. Irresistible to women. Yan ang kanyang wish. So, grinant ngayon, una grinant ngayon ng Jenny ang una niyang wish. Nagkaroon siya ng billion dollar account sa isang Swiss bank. Then, nagkaroon siya ng Ferrari. At yung pangatlo, grinant yung kanyang wish na maging irresistible siya sa mga babae. Ginawa siyang isang box ng chocolate. Bakit? Kasi ang chocolate, irresistible yan sa mga babae. Amen? Ginawa siyang chocolate. Aanin mong billion dollar account sa Swiss bank. Aanin mong Ferrari, naging chocolate ka naman. Amen? Nakukuha niyo ba? O nakukwardihan kayo? <laughs> So, yan ang una, insatiable. Pangalawa, na root ng uh, root ng uh, globally, globally ay indulgent or indulgence. Pag sinabi indulgent, mapagpalapis, mapagpalayaw, mapagpasunod sa gusto. Yan ang indulgence or indulgent. No? Diba? Yung sobra, it is taking into your body more than your body needs. Yan po ang self-indulgence. Kapag sinabing glottony, sa biblical na perspective, ito yung pagkuha no, ng mga bagay papunta sa katawan mo na higit sa pangangailangan ng katawan mo. Okay? Taking into your body more than your body needs. Amen? Katulad ng pagkain. May exact amount na sa pagkain na dapat natin kainin. Pero ang iba sobra-sobra. May exact amount lang na dapat natin inumin. Pero iba, naglalasin. Amen? So, sobra-sobra. Ang tawag dyan, indulgent, mga kapatid. Nilalagay mo sa katawan mo ang likid sa kailangan ng katawan mo. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Amen? So, when you think about gluttony, remember, it is the excess of anything. It is the excess of anything. So, kapag gluttony, naglalagay ka ng sobra-sobra. More than sa kailangan lang ng katawan mo. Amen? So, may nagsasabi, may mga tao, ganito ang kanilang motto, let us eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Kuminom tayo, kumain, dahil bukas kumamatay tayo. Pag yan ang motto mo, mapapadali ang kamatayan mo. Amen? Let us eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. May mga tao nagsasabi na. Amen? Naalala ninyo yung, yung full rich man sa Luke chapter 12? Diba? Nag-ali siya ng masagat. Basahin lang natin para, para malinaw. Luke 12, 16. Pagkatapos isinalay sa Yesus ang isang kalinahan. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, Anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagay ng aking mga ani. Alam ko na, pag-iiba ko ang aking makamalik at magpapatay ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Take note. Anong sinabi niya? Kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Yan yung moto ng marami. Let us eat drink and be merry for tomorrow we die. So, ang ginawa niya, kumain na lang tayo, kakain na lang ako, mag-iinom dahil marami na akong pera. Verse 20, ngunit sinabi ng Diyos, hangal, 
sa gabirin ito, babawi ang kanang buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan mo para siksarin? Kanino mapupunta ang kanyang inipon? Sa kanyang driver. <laughs> sa kanyang katulong. Yan mga kapatid. Uh, yan, yan ang sinasabi ng Bible. No? Ang glottony, yung sobrang yung self-indulgent, yung pagpapakalabis. Amen? Yung sobra-sobra. Kaya sabi ng Diyos, Sangal, babawin kita ng buhay. Tinan nyo na padali ang buhay. Amen? Bis mabubuhay pa siya ng matagal. Kung naisip sana niya, ha, marami akong ani, magbibigay ako sa charity, tutulong ako sa gawain ni Elsa Day, magbibigay ako ng ika po, ako magpapatahi ng mga ng mga Uh, uniform ng choir dahil malapit ang anniversary. Total super sobra ng pera ko. Amen? Pero hindi niya naisip yung kaya na nangyari. Ngayong gabi, mamamatay ka na. <laughs> hindi, hindi kayo ha, hindi kayo. May siya sabi sa Bible. May siya sabi sa Bible. Yung mayamang pangal. Amen? So, mga kapatid, yan po, Overindulging is not just something we do. It is something we think about, we dream about, and long for. Ang, ang, ang sobrang pagpapalabis, hindi lang ito sa ginagawa natin, kundi yung iniisip natin, yung ating pinapangarap na para lang sa atin, inahangat natin. Maraming tao ang sobrang addicted sa food, mga kapatid, at drink, na meron na silang specific cravings, no? Labis sa pananabik at hindi maka hindi makasabi ng no. Hindi makasabi ng no. So, ang result, ang kanilang appetite, control them. Ang appetite na nila control sa kanila. Their appetite, control them, consume them, and will eventually condemn them. Iko-condemn sila. Ipapahamak sila. Amen? So, for some people, ganyan. They are so consumed with gratifying their appetites, no? that they can hardly uh, think straight. Di na sila makapag-isip ng diritso, ng tama. Bakit? Dahil gusto lang nila bigyan ng kasiyahan ng kanilang tiyan, ipin ka ng stomach, mga kapatid. Amen? Ang nasa isip na nila puro magdamit. Amen? May isang teacher, nalaman niya lang ang kanyang, ang kanyang mga estudyante ay kulang ng kaalaman. No? Nung talubin niya. Kasi, dito niya nalaman na may shortfall ng intelligence ang kanyang mga sudyante. Nung nagtanong siya, ganito yung tanong ng teacher sa kanyang class, sabi niya. Ito kanyang tanong. Sabi niya, mag-name kayo ng four major groups, four major food groups. Sabi ng kanyang teacher sa kanyang class, mag-name kayo ng four major food groups. May nagtasang kamay, sabi niya, sagot niya, Jollibee, McDonald, Burger King, and Pizza Hut. Yung, per, yung four major food groups, alam natin kung ano yun, di ba? Yung protein, yung carbohydrates, yung fruits, vegetables. Pero ang sagot ng estudyante, Jollibee, McDonald, Burger King, at Pizza Hut. Mga kapatid, maraming tao, they were consumed with gratifying their appetites na hindi na sila nakakapag-isip ng tama. Amen. So yan po, mga kapatid, ang root ng gluttony. Ang root ng gluttony, insatiable at indulgence. Now, punta tayo sa reality ng gluttony. Proverbs 23, 19-21. Pakinggan niyo. Listen, my son, and be wise and keep your heart on the right path. Do not join those who drink too much wine, or who courts themselves on meat, for drunkards and glottons become poor, and drowsiness clothes them in rags. Sa Tagalog, Anak, maging matalino ka, at pag-isipan mo mabuti ang iyong buhay, huwag kang makikisama sa mga lasenggo, at sa mga masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan, at darating ang panahong magdadamit ng basa. Proverbs 23, verse 19 to 21. Note, ang Bible nag-review siya ng heavy drinker in the same light sa heavy eater. Mga kapatid, 
kasi sa ating traditional Christian thinking, hinihiwalay natin ang drunkenness from overeating. Pwede natin kasi sabihin na, hindi naman ako umiinom, hindi naman ako naglalasig, pero kumakain ka naman ng marami. O hindi ka man kumakain ng marami, pero naglalasing ka naman. Anong sabi ng Bible? Huwag kayong makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Dalawa yun. Amen? Nakikinig kayo? Amen. Do not join those who drink too much wine or who courts themselves on meat for drunkards and gluttons become poor and drowsiness clothes deep in rocks. So ang Bible na view-view siya sa heavy drinker in the same light sa heavy eater, mga kapatid. Tandaan natin, para sa Diyos, ang drunkenness at overeating ay parihas mali. Amen? Parihas yan mali. Para sa Diyos, parihas sila. They are both wrong. Hindi ka mamasiba sa pagkain pero malakas ka naman uminom. Hindi ka man naglalasing pero matakaw ka naman sa pagkain. Parehas lang yan, gluttony. Parehas lang yan, kasalan. Amen? Gluttony is putting the things of this world before the things of God. Ang gluttony, nilalagay mong una ang mga bagay sa mundo imbis na unahin mo ang mga bagay na mga Diyos. Kaya nga may mga tao, hindi makapag-fasting. Di ba? Hindi makapag-fasting. Bakit? Kasi inuuna natin yung things of this world. Amen? Alam niyo ba? Sa Bible, sa Matthew 6 verse 16, ang sabi doon, when you fast. Hindi sinabi doon, if you fast. Kasi pag sinabi, if you fast, ibig sabihin kung gusto mo lang. Pero pag sinabi, when you fast, ibig sabihin, necessary yan. Obligatory yan. Dapat mong gawin mag-fasting. Mag-aliw mo. Amen? Basahin niyo Matthew 6, tatlo yan ang pillar ng Christianity. Tatlo yan ang sinabi niyo. When you pray, hindi sinabi if you pray, kasi ang prayer ay necessary yan. Dapat palagi nga nangalangin ka. Pangalo, when you give, ang pagbibigay necessary din yan. Hindi pa pwede magbibigay ka lang pag may gana kang magbigay at pag anniversary lang. This is how yun. At ang pangatlo, when you pass. Hindi if you pass. Amen? Nakikinig kayo? So yun po ang reality ng glottony. So ito po ang reality ng glottony. Number one, glottony is perfidy against your God. Ano bang ibig sabihin ng perfidy? Ibig sabihin ng perfidy is to be disloyal, pagtataksel sa Diyos. It is to be unfaithful against what you know to be true and have committed yourself to. Pag sinabing perfidy, nagtataksel ka sa Diyos. Nagtataksel ka sa alam mong tama. Kaya ang glottony is a perfidy against your God. Halimbawa, si Daniel. Mababasa natin sa book of Daniel. Nung napunta siya sa Babylon, di ba napili sila bilang mga satraps, mga administrator. Then nung trinitrain sila, sa loob ng seven months, I, I think, or medyo nagkamali ako doon. Pero training sila. Nung training sila, ang administrator, ang namamahala sa mga training na bilang mga satraps o mga administrator katulad na Daniel, ang kanilang pagkain ay karne na galing sa table ng king at alak. Pero anong sabi ni, ni Daniel? ano sabi ni Daniel sa namamahala? Pwede ba? Impis na alak ang ipainom mo sa amin, tubig na lang. At impis na karne, gulay na lang ang ipigay mo sa amin. Anong sabi na namamahala? Hindi pwede yun. Pupugutan ako ng ulo kapag nakita within 40 days na mahina kayo. Kaya kailangan niyo kumain ng karne. Kailangan niyo kumain ng litsyon at uminom ng wine galing sa table ng king. Pero sabi ng ni Daniel, subukan mo muna kami kahit sa pitong araw lang. Pag nakita mo kami na mahina kaysa sa mga kasama namin dito na kumakain ng karne at uh, alak, uminom ng alak, then kakain na kami ng karne at alak. 
Pero after seven days, mas malusog itong kumakain ng mga gulay. Amen? Mas malusog itong kumakain ng mga kangkong, talbos ng kamote, uh, uh, saluyot. Mas malusog kisa kumakain ng french fries at saka chicken joy. Kaya anong nangyari? Actually, may malalim doon na dahilan. Hindi lang yung, hindi lang yung uh, sa diet. Ang dahilan doon, bakit ayaw nilang kumain? Kasi lahat ng pagkain ng king, ino-offer yan sa mga idols. So ayaw nilang ma-define yung kanilang faith kay God. Pero sabi ng mga Bible scholars, may din silang sinusunod ng mga dietary uh, rules na mababasa natin sa Leviticus na nakakatulong sa kalusugan ng tao. Kaya ayaw ni Daniel kumain ng karne kasi baka ma-headlock siya. Amen. Baka ma-aneurysm siya. Amen. So, gluttony is perfidy against your God. Pagtataksil yan. At kanina sa binasa natin Proverbs 23, 19-21, the Bible says only a fool hangal lang goes against what they know is right and good. Hanggang lang daw ang mga nakakaalam ng tama pero sumasama pa rin sa mga masisipa sa pagkain at mga lasenggo, sabi ng Proverbs 23, 19-21. Kaya ang glottony ay pagtataksip. Amen? Yung sobra-sobra. Exodus 16, verse 16-20. This is what the Lord has commanded. Gather a Gather of it every man as much as he should eat. You shall take an omer, a piece according to the number of person each of you has in his tent. Verse 20, ng Exodus 16. But they did not listen to Moses, and some left part of it until the morning, and it bred worms and became foul, and Moses was angry with them. Ito yung time na pinapagpulot sila ng mana. Nalala ninyo sa, sa if, nasa disyerto sila, binigyan sila ng pagkain yung mana, yung parang biscuit siya na galing sa langit. At anong, anong command, anong instruction ni God sa mga Israelite? Kumuha lang kayo ng sapat sa inyong pangangailangan. Pero anong ginawa ng iba? Kumuha ng sobra-sobra. Ang dami ang kinuha. Kaya kinabukasan, inuod na at bumaho. Amen. Kaya huwag kayo kukuha ng sobra-sobra. Amen. Yung tama lang, pag nasa party ba tayo, pag nasa kainan ba tayo, kumukuha ba tayo ng tama lang, makikita ninyo sa Exodus pa lang, sa Old Testament pa lang, ayaw na ng Diyos ng glottony, ayaw na ng Diyos ng excess, Ayaw na ng Diyos ng sobra-sobra. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinanis niya. Diba? Sinira niya. Na spoil ang food. Bumaho siya. Bakit? Dahil sobra-sobra ang kinuha nila. Doon pala makikita natin ang aral ng Panginoon. Na ayaw niya ng glotony. Nakikinig kayo. Amen. Kaya nagdalit si Moises. Amen. When you think about glotony again, Remember, it is the excess of anything. So, that's okay. So, gluttony is perfidy against your God. Pagtataksil, hindi ka loyal sa sinasabi ng Diyos. Hindi ka loyal sa instruction ng Panginoon. Hindi ka loyal sa command ng Diyos. Then, pangalawa, gluttony is poverty to your life. Ang gluttony ay magiging kahirapan sa buhay mo. Anong sabi ng Proverbs 23.19? Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Verse 20, huwag ka makikisama sa mga lasingo at sa masiba sa pagkain. Verse 21, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating panahon magdadamit ng basahan. Amen. Glotony will cause you to become lazy. Magiging tamad ka because you're too hard to get up and get to work. Amen. Alam nyo, Kapag ikaw ay puso at sobra ang kain at inom mo, madali kang matulog at mahirapan kang bumangon ng maaga. Amen. 
Kaya ano mangyayari? Di ka makakapagtrabaho at di ka makapagtrabaho. Anong kasunod ang ihirap? Kaya gluttony is poverty to your life. Amen? Kaya maraming tao, hindi sila makaipon. Hindi sila makasave. Kasi wala silang disiplina sa kanilang appetite. Sa totoo lang, no? May mga tao hindi sila makaipon kasi hindi sila makasave. Hindi sila maka... Hindi, parehas na pala yun. Hindi sila makasave kasi wala silang disiplina. Pag gusto nila, akainin nila. Amen? Mga kapatid, kaya anong mangyayari? Poverty. Gusto nang uminom, mag-iinom sila. Kaya yung sasahurin pala, inutam na. Amen? Minsan naaawa ko sa iba, mga construction workers especially. Pagpapagod, paghapon, pagsweldo, bibili agad fundador, imperador, tagduay, amen, red horse, amen. Imbis na masave mo na yun, magkano red horse na yun? Nasa sa 100, tama? Masisave mo yun. Kung wala kang bisyo, magkakaipon ka. Amen. Amen. Ba't kayang tingin niyo sa akin? <laughs> so mga kapatid, yan po ang totoo. Glottony is poverty to your life. Glottony will cause you to become lazy. No? Drowsiness, yung pagkaantok, no? katulad ng iba inaantok ngayon, drowsiness is the result of overeating and drinking. No? Lapis sa pagkain, It robbed us of energy. It robbed us of completing our work. Think about it. Diba? Anong una niyong ginagawa? Anong una niyong gusto gawin pagkatapos yung kumain? Lalo na pag super meal. Lalo na pag only rice. <laughs> Mga kapatid, ang una natin gusto gawin matulog. So, gluttony is poverty to your life. Pangatlo, gluttony is poison to your body. Gluttony is poison to your body. Bakit? Because gluttony will have a dramatic effect upon your health. Alam nyo, you will bring harm to your body which will eventually catch up to you. Maraming taong nagkakasakit tulot ng sobrang pagkain at sobrang pag-inom. Alam niyo ba, pag overweight ka, most likely ang sakit mo ay cardiovascular disease. Di ba? Tata sa cholesterol mo, pasado ka lahat, pati sugar mo, no? diabetic. Alam niyo, may isang pag-aaral. According sa American Cancer Association, a person is, who is overweight is just as likely to have cancer as a person who smoke. According sa cancer, American Cancer Association, No, ang tao daw na sobra ang timbang, overweight, ay magkakaroon, madaling ang chance na magkaroon ng cancer katulad ng tao na ninigarilyo. Amen. So, mag-isip-isip ka. Amen. Pag sobra ang bigat mo, malaki ang chance na magka-cancer. Amen. Kaya nga, sabi ng French proverb, pakinggan nyo, yung French proverb, Ganitong sinasabi nila. A glutton is one who digs his grave with his teeth. A glutton is one who digs his grave with his teeth. Ang glutton daw, yung, ang tao daw na masiba at matakaw ay naguhukay siya ng sarili niyang libingan sa pamamagitan ng kanyang ipin. Bakit? Kasi ipin natin, ginagamit natin sa pagkain. Tama? At pag sobrang ating pagkain, para kang naghuhukay ng sarili mong libingan. Yan ang sabi ng French proverb. So, gluttony will bankrupt your body and bring poverty to your life. Yan po ang katotohan. Biblically, Proverbs 23, 19-21. Now, ang pinakahuli, the remedy of gluttony. Anong remedy sa gluttony? Learn to eat properly. Learn to eat moderately. 
do it in moderation. Amen. So ito po yung mga remedy na isi-share ko sa inyo. Number one, enjoy your blessings. Enjoy your blessings. Ang remedy ng gluttony, first, we need a proper understanding of food and drink. Ang food and drink ay regalo ng Diyos. At ito yung indication ng blessing ng Diyos. So they are meant not only for our nourishment, but also for our enjoyment. Thus, we must learn to eat healthy and proportionately and to enjoy every morsel ng ating kinakain. Kung ikaw naniniwala ka ng food and blessing, dapat kumakain ka ng tama at sapat lang na hindi magdadala ng kapahamakan sa iyong katawan. Blessing. Ang nangyayari, hindi sa maging blessing, nagiging burden mo kasi pumibigat ka. Amen? Mga kapatid, we must learn to eat healthy and proportionately at i-enjoy natin ang bawat sinusubo natin. Food is nothing more than fuel for the body. Kung baga sa sakya, meron kasulina yan para tumakbo. What you put into your body will determine how efficiently your body will function. So, kung anong inalalagay mo sa katawan, katawan mo, yun ang magpapakita kung gaano ka kalakas. So, kapag maglagay ka ng mga junk foods, yung word pala na junk foods, alam niyo ba yung junk? Basura. Eh, may naintindihan niyo? Mahilig sa mga chicharia dyan. Junk foods. Yung junk pa lang, ibig sabihin basura yun. Pagkain ka ng kain mo, kumakain ka ng basura, kaya puso niyan sa katawan mo. Amen? Kung anong nilalagay mo sa katawan mo, yun ang magpapakita kung gaano ka kalagas. Amen? Number two, the remedy, not only enjoy your blessings, ituring mo ang, ang food at drink ng blessings, regalo ng Diyos, i-enjoy mo, pero hindi yung indulgent. Hindi yung slapis-slapis, mga kapatid. Hindi yung exist. No? Then number two, account to others. May pananagbutan tayo sa iba. Kung makakapag-control ka sa pagkain at pag-inom, makakatulong ka sa iba. Amen? Bakit may mga tao na hindi nila masuportahan dahil inuuna nila ang kanilang sariling kasibaan? Amen? Here is a simple fact. Maraming tao hindi makasupport sa iba kasi hindi nila makontrol yung appetite nila. Nalangin yung Richman at si Lazaro, Sobra-sobrang pagkain ng mayaman. Pero kahit kakapirang buti, hindi siya nagsisar kay Lazaro. Inamatay sila parehas. Ano nangyari? Napunta si Lazaro sa langit. Yung mayaman na hindi marunong mag-share ng pagkain niya, napunta sa inferno. Amen? Tingnan ninyo. Mayroon tayong pananagutan sa ating kapwa. Amen? Kung labis-labis ang pagkain mo, ang sarap ng kinakain mo, pero hindi mo iniisip yung nagugutom, may pananagutan ka sa Diyos. Amen. Nagigilig kayo. Then number three, last, train your body. Train your body. Sanayin mong katawan mo. Training is an issue of personal discipline and determination. Dapat nating sanayin ang ating katawan. Amen. Sanayin lang yan eh. Apo, Di ba, alam, alam ng marami dito. Almost 20 years din ako kumakain ng baboy. Hindi yung buhay ha. At pati yung, yung karne, di ako kumakain. 20 years. Sanay na kasi ako eh. Trinin ko yung katawan ko na hindi kumain no. At nasa system ko na yun, pag kumakain ako, di ko malunok. Kasi train ko yung katawan ko na hindi kumain no. Trinin ko yung katawan ko na mag-exercise. Kahit may mga pilipil ako, pero nag exercise pa rin ako. Amen? Kasi, hindi ako mapalagay pag hindi ako makapag-exercise in a day. Amen? Pag hindi ako makapag-walk, nagpupusyap ako. Nagpubuat ako ng mga balde na may tubig. Ginagawa kong dumbbells weight yan. Bakit mga kapatid? Kasi trinin ko yung katawan ko. Ang glottony, issue ito ng ano eh, kawalan ng disiplina. Amen? So, will I beat my body? 
to make it do what I know it should do? Or will I live under the influence of my desire, seeking only to address the addiction of my flesh? Kaya ko bang labanan yung aking katawan? Kaya ko bang ipit yung aking katawan? Or magpapadaig ako sa addiction ng katawan ko? Will I have a right attitude towards food and drink? Mga kapatid, desire, ang key, ang susi, desire to be mastered by God and not by the God of food. Amen. Ang desire natin dapat na ma-master ng ating Diyos, hindi ng ating sarili. Amen. Doon pumapasok yung konsepto ng fasting. Kasi ang fasting is refraining from food for the purpose of disciplining your body to trust in the Lord to be your provision. Ang, ang fasting, uh, pansamantala ka munang hindi kumakain sa purpose na dinidisplay ng katawan mo para magtiwala ka sa Diyos na siya ang magbibigay siya ng pangangailangan mo. Amen? It is how Christian discipline his addiction, his addiction to food. So, nasa iyo yun eh. Nasa pag-train mo yan. Pakinggan nyo. Sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, Have nothing to do with godless myth or old white tales. Rather, train yourself to be godly. Physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Huwag mong pag-aksayahan ang panahon ng mga alamat at walang halaga. Sa halip pag sumikapan mong maging makadiyos, may pakinabang ang pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay may mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Mga kapatid, train your body. Amen. Train your body. So, brothers and sisters, nawa po ay naintindihan natin ang ating topic ngayon, gabi, about globally. Again, katulad ng pride, katulad ng laziness, katulad ng lust, ito, itong globally is an issue of trust. May tiwala ka ba sa Diyos na siya magpupubay ng pangailangan mo kahit hindi ka maghakot ng sobra-sobra? Amen? May tiwala ka ba sa Diyos? Alam niyo, minsan yung paparaya, yun pa ang nakikinabang ng marami? Amen? Mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Kumayo tayong lahat.